ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇ വി എസ് ആണ് കേട്ടോ ഇ വി എസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വാട്ടർ ദ എക്സ് എലക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ പോട്ടഡ് സീവ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈങ് വാട്ടർ വാട്ടർ എങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡുകളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രീ പോട്ടഡ് സീ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ത്രീ പോട്ടഡ് സീ മുച്ചട്ടി അരിപ്പ എന്നും പറയും Take three earthen pods or coconut shells of same size. മൂന്ന് പോട്ടുകൾ സെയിം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് പോട്ടുകൾ എടുക്കണം പുട്ടി സ്മോൾ ഹോൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി പോട്ട്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഹോൾസ് ഇടുക മൂന്നെണ്ണത്തിനും അറേഞ്ച് ദ ത്രീ പോട്ട്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇതേപോലെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം പ്ലേസ് വാഷ്ഡ് ഗ്രേവൽ ഇൻ ദ പോട്ട് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് മുകളിൽ എന്താണ് ഇടേണ്ടത് ആ വാഷ്ഡ് ഗ്രേവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചരലുണ്ടല്ലോ അത് ഇടണം പിന്നെ സാൻഡ് ആൻഡ് ബേൺ കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഫ്ലേക്സ് ഇൻ ദ മിഡിൽ പോട്ട് അതായത് സാൻഡ് മണ്ണ് മണൽ മണലും അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് ഷെല് ചിരട്ടയുടെ കരി ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇടണം അതായത് സാൻഡ് സാൻഡ് ഇതിൽ ഇടേണ്ട നടുവിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഫ്ലേക്സ് ലാസ്റ്റ് അടിയിൽ തേൽ കേട്ടോ കീപ്പ് എ ക്ലീൻ വെസൽ ബിനി ദ ത്രീ പോട്ടഡ് സീ ടു കളക്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ അടിയിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം വെക്കണം ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കണം നൗ പോർ മഡി വാട്ടർ ഇൻ ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഇതിൽ എന്താണ് മഡി വാട്ടർ ഒഴിക്കണം എന്തായിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ആ ഇവിടുന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോട്ടിലൂടെ കടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഫിൽറ്റർ ആവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോട്ടിൽ ഒന്നും കൂടി ഫിൽറ്റർ ആവും മൂന്നാമത്തെ പോട്ടിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വെസലിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ത്രീ പോട്ടഡ് സീ അപ്പൊ വാട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലെ വാട്ടർ There is sufficient water for our use in the earth. നമ്മുടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വെള്ളം നമ്മുടെ എർത്തിലുണ്ട് സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് കെയർഫുള്ളി പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് വാട്ടർ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് നമുക്ക് വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം Every drop of water is precious. Oro tulli vellavum, oro tulli jalavum precious aanu na varayinadu. Okay? Aduthadu, uh, don't pollute water bodies. Nammala vellam urikkelum pollute yerudu. Allengil adu nashippikke yerudu. Vellam malina maakke yerudu. There is so much water in our earth. Nammala vellathil, vellam, nammala earthil, boomil, uru paadu vellam undu ilai. However, we can't drink sea water. Pakshe vellam, in the vellam, sea water namakka kudi kya matti illa. The water in ponds and rivers was pure ones. Munne ke, in the air no pond ilim rivers lakka vellam, nalla pure air no nalla, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ടുഡേ ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് യുവർ നിയർ ബൈ റിവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത റിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് പ്യുവർ വെള്ളം പ്യുവർ ആണോ അതിലത്തെ ഇത് കണ്ടോ ചപ്പ് ചവറകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ റിവറുകളിലും അല്ലേ വാട്ട് ആൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോയിങ് ടു ദ റിവർ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റിവേഴ്സിലും പോണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ദി പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ത്രെറ്റൻസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ത്രെറ്റൻസ് 
ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ത്രെട്ടൺ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മളുടെ കടമ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് നമ്മളെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ പൊല്യൂട്ടഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് അല്ലേ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് പുഴയിലേക്കും വാട്ടർ ബോഡീസിൽക്കൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും അല്ലേ പിന്നെന്താ സീവേജ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റും വെള്ളവും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറൊക്കെ പുഴയിലേക്ക് തള്ളവും അങ്ങനെ വെള്ളം വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെള്ളം റെയിൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊല്യൂട്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ ഒരു ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ സ്പിൽസ് പിന്നെന്താ ഫാം ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ആസിഡ് റെയിൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് അടുത്തത് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് പൊല്യൂ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് മലിന മലിനീകരണം മൂലം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ലോവർ ദി ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ വെള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹാംഫുൾ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ വളരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹാംഫുൾ ടു ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഹാംഫുൾ ആണ് കണ്ടാമിനേറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് നമ്മളെ വെള്ളം എല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ വെള്ളം വാട്ടർ സോഴ്സസ് എല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാൻ കോസ് മെനി ഡിസീസസ് ഒരുപാട് ഡിസീസസ് അതിൽ അതിലൂടെ പകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ് മെറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് അതായത് മെറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് കടലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മെറൈൻ എല്ലാ ഹാബിറ്റാറ്റിനും അത് എന്താണ് എല്ലാം അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും എല്ലാം നാശാക്കും ഓക്കെ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ പൊല്യൂ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം യൂസ് ലെസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക റീയൂസ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ അതൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാർഗത്തിലാക്കുക ഡു നോട്ട് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ സിങ്സ് സിങ്കിൽ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കാതിരിക്കുക ഹാൻഡിൽ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് പ്രോപ്പർലി കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ആൻഡ് ബ്ലീച്ചസ് ഡിറ്റർജൻസും ബ്ലീച്ചസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതല്ലാതും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതും കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ